Hi Anjali. Hello Rupa. Thank you for coming. Mm -hmm. And ee roju manam mana cinema chitrangada. So me mal chitra an pilwala Anjali garu an pilwala. Variety ka chitra an piludama. Eda ati pilwali. So chitrangada ane cinema ki ee roju manam promotions chestunamu. So kottaga sari kottaga meeru ఒక సరి కొత్త లుక్తో ఒక కొత్త జానర్ ఫిల్మ్ని మీరు ట్రై చేసి తెర మీదకి వస్తున్నారు సో చిత్రాంగద గురించి మీరు ఏమైనా ఇంట్రొడక్టరీ విశేషాలు చెప్తారా మా ప్రేక్షకులకి చిత్రాంగద ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ బేసిక్గా రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేసాము ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఎ హారర్ మూవీ నాట్ ఏ నో కంప్లీట్ థ్రిల్లర్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ థ్రిల్లర్ అక్కడక్కడ భయపెడుతూ ఉంటారు సో కైండ్ ఆఫ్ ఇస్ ఇట్ లైక్ ఎన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ ఇస్ దర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ ఇన్ ఇట్ నో నాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ అడ్వెంచర్ అలాంటి ఏ ఉండవు కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆడియన్స్ వచ్చి థియేటర్లో థ్రిల్ అవుతారు ఓకే షార్ షార్ థింగ్ అది డెఫినెట్గా ఆ సస్పెన్స్ రివీల్ అవుతున్న అవుతుండగా డెఫినెట్గా థ్రిల్ అవుతారు ఆడియన్స్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ మూవీ సర్ప్రైజ్ సో సర్ప్రైజ్ అనే ఎలిమెంట్ ఈ సినిమాలో ఉంది అనంటున్నారు సో మీరు సర్ప్రైజింగ్గా తీసుకొచ్చే ఎలిమెంట్స్లో మేము విన్నాం దట్ ఈ మూవీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఇన్ ద యుఎస్ సో వేరే ఏదన్నా కంట్రీస్లో కూడా షూట్ చేస్తారా మీరు సాంగ్స్ అయినా యుఎస్ కాకుండా శ్రీలంకలో షూట్ చేసాము తర్వాత ఇండియా సో బేసిక్గా ఈ మూడు కంట్రీస్లోనే షూట్ చేస్తాం యుఎస్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఓకే సో అన్నిట్లో కల్లా మీకు బాగా నచ్చిన లొకేషన్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ ఎస్ అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు యుఎస్ బికాస్ మేము అక్కడే ఆల్మోస్ట్ లైక్ మాకు గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్స్ అని ఇచ్చేస్తాం అన్నీ ఇచ్చేసారా అలా మేము కేర్ ఆఫ్ చిత్రాంగదా అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఉన్నాం మేము ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ వావ్ కంటెంట్ న్యూ స్కెడ్యూల్ అది ఇట్స్ సింగిల్ స్కెడ్యూల్ లైక్ న్యూయార్క్ న్యూ న్యూజర్సీ అంటే పీక్ వింటర్స్ లోనే షూట్ చేసాము అండ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కోల్డ్ వెదర్ పీక్ వింటర్స్ మీ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు స్పెసిఫిక్ గా ప్లాన్ చేశారు అలా కోల్డ్ చేయాలి నాకు వైట్ క్రిస్మస్ ని షూట్ చేయాలి స్నో ఫాల్ షూట్ చేయాలి అని లాస్ట్ కి తీసుకెళ్లి నాకు ఇంత ఇంత డ్రెస్లు వేసి కానీ మీరు అంతా యూత్ఫుల్ గా ఆ డ్రెస్సెస్ ఆ దీంట్లో చదివేయలేదా చాలా చలి వేసింది అసలు నేను మామూలుగా అయితే ఏసీ ఆఫ్ చేసి కూర్చుంటాను ఇంట్లో అంత నాకు చలి బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మైనస్ థర్టీన్ వరకు విండ్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీడే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ వెదర్ అక్కడ కానీ కొన్ని బేసిక్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఆ సినిమా డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి మేము అక్కడ షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది అశోక్ గారు అంత ఇన్స్పైర్ అండ్ అది న్యూ ఇయర్ నో న్యూయార్క్ న్యూజర్సీలో ఉన్న చలి చాలదని లేదమ్మా అది అని నేను అలవాటు పడిపోయాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఓకే పదండి వెళ్దాం షూట్ చేద్దాను అలవాటు పడిపోయినట్టు అశోక్ గారిని మీరు ఇంటే చేస్తుంది అశోక్ గారిని చూసినట్టే ఉంది ఇంకా స్నోలోకి తీసుకెళ్దాం బాస్టన్ వెళ్ళి షూట్ చేద్దాం రండి కమ్మా అక్కడ తీసుకెళ్తే అక్కడ ఇంత ఓ బాస్టన్ కూడా వెళ్ళారా దట్ మస్ట్ బి విన్ కోల్డ్ ఎస్ అండ్ ఇంత స్నో లోపల షూట్ చేసి అందులోకి అలవాటు పడిపోయామని ఓకే స్నో స్కేటింగ్ ప్లేస్ లో నేను ఒక సీన్ అనుకున్నాను అక్కడే షూట్ చేస్తాను అని ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో నేను చలి అది చలి ప్రదేశాల్లో తిరిగి జంతువుల లాగా చలికి అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చేప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ సో దట్ హోల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ యువర్ ఇన్ యుఎస్ ఎస్ ఓకే సో మీకు ఈ కథ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత మీరు ఇస్తారు అని ఒక వినికిడు ఉంది ఇండస్ట్రీలో మీరు తమిళ సినిమాలైనా తెలుగు సినిమాలైనా కూడా మీరు కథ చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ని చూసుకుంటారు యువర్ పర్టికులర్ అబౌట్ హౌ యువర్ పోర్ట్రేడ్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇన్ ఎనీ ఫిలిం ఫర్ దట్ మ్యాటర్ బికాస్ మీ లాస్ట్ బేసిన్ క్యారెక్టర్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ అందరి నోట్లో నాని పేరు సీత సో అట్లా మీరు అన్నీ చూసుకుంటారు కదా ఏది మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసింది మీకు ఈ స్టోరీ కథ కథనమా లేకపోతే డైరెక్టర్ చెప్పిన విధానమా స్క్రీన్ ప్లే వాట్ వాజ్ ద క్రూషియల్ రీజన్ వై యూ వాంట్ టు డూ దిస్ మూవీ బికాస్ నేను ఎప్పుడు యూనో యాజ్ యూ సెట్ నేను ఎప్పుడు చూసీగా యూనో రొటీన్ కైండ్ ఆఫ్ కథలు వద్దు సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంటే అది కూడా ఎస్పెషల్లీ హీరోయిన్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ నా మీద ఉంటుంది Uh, I had to be uh, answer to each and every point. Mm-hmm. Our movie hit or flop, I had to answer to each and every point. So, 
సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఐఎమ్ వెరీ చూసి ఇది ఇలాంటిది అయితేనే చేయాలి పర్టికులర్గా గీతాంజలి సక్సెస్ తర్వాత అందరూ అనుకుంటారు రొటీన్గా ఇంకొక రెండు మూడు హారర్ మూవీస్ సేఫ్ లైన్ అది అలా చేసేసుకోవచ్చు అని చేసి అలాంటి మూవీ నేను టేకప్ చేశానేమో అని అనుకుంటారు కానీ చిత్రం కదా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హారర్ కామెడీకి చిత్రాంగద స్టేజ్కి వేరే అసలు కంపారిజన్ ఉండదు ఇట్స్ ఇట్స్ వేరే ప్లాట్ఫామ్ అది వేరే సో కథ బేసిక్గా నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చూసేది నాకు కథలో నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగా పుట్ర చేసి ఉండాలి అండ్ స్టోరీ ఇంప్రెసివ్గా ఉండాలి సో అది రెండు నేను పర్టికులర్గా అన్ ఎవ్రీ మూవీ నేను టేకప్ చేయడానికి ముందు అవి రెండు సో ఆ స్టోరీ మీకు ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది వెన్ ఇట్ వాస్ నెరేటెడ్ టు యూ ఎస్ డెఫినెట్లీ సో వెన్ ఇట్ వాస్ నెరేటెడ్ టు యూ చిత్రాంగద అంటే కొత్తగా అది ఏంటి అని చాలామందికి దర్ నాట్ రియల్ షో అశోక్ గారు చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా చిత్రాంగద అంటే ఎవరు ఏంటి దాని వెనక అతల కథ ఏంటి అండ్ హౌ డస్ ఇట్ మెల్డ్ అవర్ మాడ్యులేట్ ఇన్ టు ద ప్రెజెంట్ ఏజ్ ప్రెజెంట్ ఈరా అన్నది మీకు చెప్పడం జరిగిందా మా ప్రేక్షకులతో షేర్ చేస్తారు అందరికీ ఒక ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఒక కుతూహలం ఉంటుంది ఏంటి చిత్రం కదా ఎవరు చిత్రం కదా అని యా చిత్రం కదా యాక్చువల్గా కొంచెం క్యాచి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం డిఫరెంట్ అయిన నేమ్ మనం రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఉండే ఇందులో మనం ఎక్కువ విన్న ఒక నేమ్ కాదు అది అవును బట్ ఫస్ట్ టైం అశోక్ స్టోరీతోటి వచ్చినప్పుడే హీ కేమ్ అప్ విత్ టైటిల్ చిత్రం కదా అనేది